。大家好，我是小诺。萝卜丸子酥脆鲜香，既可以炖菜，又可以煲汤，深受大家的喜欢。很多朋友尝试自己在家炸丸子，但是炸出的丸子总觉得不如外面卖的酥脆。今天就给大家分享炸丸子的小技巧。按照这个方法炸出来的丸子，酥脆鲜香不油腻。下面跟着视频一起看看我是怎么做的吧。首先准备两个青萝卜，清洗干净后去头去尾，再把老皮削掉，然后用擦拭器擦成细丝。刀工好的也可以直接切成细丝。炸萝卜丸子，我们用白萝卜、水萝卜、青萝卜都可以。一般这个季节炸的青萝卜丸子和白萝卜丸子多，水萝卜冬天炸着比较好吃。两个青萝卜擦了这么满满一大盆往里面加入一勺食盐，抓拌均匀，杀出萝卜里面多余的水分。抓匀后放在一旁腌制十分钟。接下来准备两颗小葱，切成葱花，葱花尽量切的细一些。切好后再剁一剁，然后放入盘中备用。再准备一块生姜，先切成薄片，再切成丝。最后切成姜末，不喜欢吃生姜的也可以不放。切好后放入盘中备用。再准备一把清洗干净的香菜，切成香菜末。切好后放在盘中备用。再准备两个昨天吃剩的馒头，揭掉馒头皮儿，这是丸子酥脆好吃的关键一步。然后掰成小块，放到绞肉机中，打成馒头碎炸丸子加入馒头碎可以少加一些面粉，丸子非常的好吃，暄软又好消化。打好的馒头碎特别的暄软，像面包糠一样。先把它放在一旁备用。萝卜的含水量比较高，十分钟就杀出了许多的水分。抓起一把萝卜丝，用力的挤干水分，也不要挤得太干了，保留一些水分，炸出来的丸子口感更好。挤好后，把它放在菜板上，把萝卜团抖散，用刀再把萝卜丝切得碎一些，这样方便丸子成型。再剁一剁，剁得碎一些。剁好后，把它放入大碗中，把打好的馒头碎也放进来，切好的葱花姜末也放进来，香菜末也放进来，往里面再打入两个鸡蛋。加入鸡蛋，既可以增加营养，又可以起到粘合的作用。萝卜丸子中，我们也可以搭配上自己喜欢的配菜。配菜不要放的太多了，因为是萝卜丸子，主打以萝卜为主。往里面再加入一勺食盐，盐不要放的太多了，因为我们的萝卜是用食盐腌过的。一勺五香粉，一勺麻辣鲜，再加入两克的小苏打。加入小苏打，炸出的丸子口感更加的酥脆。一勺玉米淀粉，加入玉米淀粉也可以锁住水分，丸子的口感也是特别的酥脆。再加入一勺面粉，加入面粉主要是起到一个粘合的作用。我们先少放一点，用筷子搅拌均匀，搅拌均匀，再戴上一次性的手套，抓捏一会儿，把菜糊抓捏的粘稠。面糊呢不能调的太稀了，太稀了炸出的丸子口感也会发粘。抓拌至粘稠，用虎口挤出，能够成丸子的形状就可以了。接下来锅烧热，加入食用油。炸丸子我们最好用菜籽油，用菜籽油炸丸子，上色好看，口感香，而且菜籽油浮点高，最适合油炸。大火把油温烧至六成热，用筷子试一下油温，筷子周围起密集的小泡泡，然后转中小火。用左手抓起面糊，虎口挤出，再准备一个圆头的勺子，沾上油，这样面糊不容易粘在勺子上。用勺子挖下丸子，放入锅中。丸子一锅不要下的太多了，和油面持平即可。定型后，用筷子搅拌搅拌，中小火慢炸，期间勤搅拌，让丸子受热均匀。炸丸子不能用大火炸。大火炸容易把丸子的外皮炸黄、炸焦，而里面不透。一直炸至丸子的表皮金黄，用筷子搅拌可以听到哗哗清脆的响声。
，这样丸子就炸好了。用漏勺控油捞出，看这颜色金黄金黄的，看着是不是特别的有食欲？控油后装入筐中，筐里我们提前铺上一张吸油纸，防止滴油，或者是铺上饼。这样炸的丸子外皮虽然不是那么光滑，但是捏一捏特别的酥脆，金黄金黄的，看着就很有食欲。掰开看看里面，里面不粘不吸油，萝卜翠绿，看着就很清淡。虽然是油炸的，感觉一点也不油腻。这样炸好的丸子趁着吃特别的香，吃上一碗也不怕不好消化，因为是用馒头碎炸的。这样炸的丸子，大人孩子都爱吃。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频。我们下期视频再见。